pudełko z liskiem. Mówiąc prawdę, to jest ono mi teraz zupełnie niepotrzebne. Może ktoś je kiedyś dostanie, ale na razie zrobiłam je dla czystej przyjemności zabawy w klasyczne deku. Klasyczne, czyli wystarczy coś dokleić, dołożyć kilka szablonów i to już powinno całkiem fajnie wyglądać. No właśnie, szablony. Ostatnio bardzo się za nimi stęskniłam, bo była moda na wyciski i na inne cuda, ale szablony to przepiękna klasyka. Wyciągnęłam wszystko co mam i zaczęłam się od jakiegoś czasu właśnie bawić szablonami. Pudełko pomalowałam na biało, białą farbą akrylową, a to są dwa przepiękne papiery ryżowe. Nic nowego, stare wzory, ale po prostu je uwielbiam, bo to są samograje. A w papierach ryżowych samograj to taki wzór, który jest piękny sam w sobie. I najważniejsze, żeby go nie popsuć, żeby nie przedobrzyć z ozdabianiem. Mam nadzieję, że mi wyszło. Soba czy lisek? Bardzo trudny wybór. Wy wiecie, że stanęło na lisku, ale gdy kręcę ten film, to jeszcze nie wiedziałam, jakiego ostatecznie dokonam wyboru. Klej do dekupaż, a papier ryżowy przyklejam jak zwykle. Smaruję powierzchnię, przykładam papier, a następnie wszystko klejem zasmarowuję od góry. Z góry lisek, a od środka sowa. A po bokach papier ryżowy przykleję trochę na leniucha, bo nie chce mi się wycinać dokładnie idealnych kawałków. Więc najpierw przykleję, a potem wszystko obszlifuję papierem ściernym. Wtedy jest po prostu idealnie. Przy szlifowaniu bardzo przydaje się takie trzymadło do papieru ściernego. Nie mam pojęcia jak się nazywa. Jest tanie i kupuje się go w każdym markecie budowlanym. Polecam. Takie przyklejanie na leniucha jest bardzo dokładne, nie ma strat w papierze, ale jest dosyć długie, bo najpierw musimy papier przykleić, potem wysuszyć i dopiero wtedy obszlifować. Przed dalszym ozdabianiem papier ryżowy zabezpieczam lakierem akrylowym, ale generalnie maluję nim całe pudełko. Lakieru nigdy za dużo. To jest połówka medalionu akrylowego o średnicy 12 cm. Jedenastka, czyli taka połówka o średnicy 11 cm, także będzie odpowiednia. Wycinam kółko, a następnie psikam klejem tymczasowym. Dzięki temu świetnie się klei do palca, ale także do pudełka. Na razie kółko zdejmuję, bo muszę dokładnie widzieć kolory, żeby dobrać odpowiednie na środek i boki pudełka. I oczywiście, żeby ten kolor pasował także na wieczko, bo to co jest z przodu i w środku poleci także szablonem na górę. To jest szablon 3D, czyli z grubego plastiku i w tym wypadku najlepiej odbija się wzory nie gąbką, a właśnie specjalnym pędzlem do szablonów. Pomysł był taki, aby zawiasy były delikatne i błyszczące. Delikatne są już teraz, a błyszczące będą za chwilę. Pomysł nie był zły, efekt ostatecznie mi się podoba, ale okazało się, że jest dość skomplikowany. Na zawias odbite farbą ma iść druga warstwa pasty żelowej. Dzięki temu będą fajne, wypukłe i błyszczące, a oprócz tego w tle będą miały ten delikatny, zielonkawy kolor. Na mokro jeszcze pastę żelową delikatnie popruszę brokatem i powinno być pięknie, delikatnie, fantastycznie. Jak patrzę na mój film to wszystko poszło jak z płatka, ale tak naprawdę to trochę się namęczyłam, żeby trafić w szablonem dokładnie w ten wzór pod spodem, żeby na to móc nałożyć pastę żelową. Przy czym słowo namęczyłam to w tym wypadku absolutnie jest eufemizm. Najtańszym i najprostszym sposobem na stworzenie klimatu zimowego jest zrobienie zwykłej przecierki suchym pędzlem białą farbą akrylową. I ponownie ten sam szablon, ale tym razem pasta modeling, czyli pasta do modelowania. Ona występuje w dwóch wersjach, albo zwykłej, albo w wersji light, czyli lekkiej. Wszystko jedno, każda do tego będzie się nadawała. Na wszelki wypadek sklejam pudełko z dwóch powodów, bo po pierwsze musi być dokładnie zamknięte, gdyż gwiazdki będą przechodziły z dna na wieczko, a po drugie jeżeli nie skleję to ono z całą pewnością otworzy się w najmniej odpowiednim momencie. Pasta do szablonów w kolorze lodowy kwiat. Uwielbiam ją za to, że jest delikatna, dokładna i błyszcząca. Jeżeli macie do odbicia wyjątkowo drobny wzór, to ta pasta z całą pewnością zawsze daje radę. A teraz z wyprzedzeniem przygotuję tą połówkę medalionu, ozdobię ją, gdzieś tam z boku odłożę, żeby sobie spokojnie schła. Potem zostanie mi ją już tylko przykleić. Przyda się teraz kawałek wyskubanej gąbki, efekt szronu i trochę brokatu. 
stara wyskubana gąbeczka bardzo się przyda, bo dzięki niej bez problemu osiągamy taki naturalny, nierówny efekt. Nabieram efektu szronu na gąbkę, paćkam mój medalion, a następnie posypuję brokatem. Paćkam zarówno z zewnątrz, jak i od środka. A efekt artystycznego paćkania wygląda tak. A teraz wielki przegląd szuflad, czyli najpierw wybrałam to, co może pasować, a teraz sprawdzam, co z tym zrobić, żeby pasowało lepiej. List i ostro krzewu prawie pasują, ale są za bardzo zielone. Wystarczy je przemalować białą farbą akrylową, posypać brokatem i są fantastycznie zimowe. A tutaj porównanie listki przed i po zimowym tuningu. To pudełko jest robione dla przyjemności, w ogóle mi się nie spieszy, więc pozwolicie, że jeszcze sobie troszkę podłubię. Mogłam to kółko posmarować klejem, ale posmarowałam efektem szronu, a potem posypałam brokatem. Dla zwiększenia efektu zimowego przydadzą się zamiecie i zawieje śnieżne, więc pędzelek wachlarzykowy i troszkę białej farby. I jeszcze troszkę białych rozbryzgów na moim już suchym medalionie. Pobielę jeszcze napis ze sklejki i zabieram się do sklejenia wszystkiego w jedną całość. Na dole medalionu chciałam stworzyć coś jak bukiet zimowy, taki mały stroik, ale chcę, żeby on był zarówno od środka medalionu, czyli na lisku oraz na zewnątrz. To jest zwykła gaza, pięknie wygląda w zimowych pracach i praktycznie nic nie kosztuje. Ale trzeba uważać na nowe wynalazki. Ostatnio w aptece chciałam kupić gazę. Kupiłam gazę, a w domu okazało się, że to jest coś takiego jak trochę twardszy papier toaletowy. Do zimowych prac zupełnie to to się nie nadawało. Musiałam pójść do apteki i jeszcze raz kupić zwykłą, klasyczną gazę, a nie opatrunek jałowy. Uważajcie na to. Miejsce połączenia medalionu z pudełkiem nie wygląda źle, ale oczywiście będzie wyglądało lepiej, gdy jej jeszcze jakoś dodatkowo ozdobimy. Mogą być wyciski, a ja użyłam sznurka dwużyłowego. Gotowy stroik pudełkowy wygląda tak. Chciałam, żeby płynnie przechodził ze środka na zewnątrz. Z jednej strony bardzo lubię pracę z połyskiem, ale z drugiej strony, gdy mam je Wam pokazywać w kamerze, to zawsze paskudnie odbijają mi się lampy i mam wrażenie, że nic nie widzicie. Zarówno nóżki, jak i gałeczkę przemalowałam białą farbą akrylową, a potem jeszcze pociągnęłam delikatnie na srebrno pastą woskową. A, jeszcze napis Wesołych Świąt, bo byłabym o nim zapomniała i moje pudełko z liskiem jest gotowe. Ostatnio tak bardzo polubiłam się z szablonami, że właściwie lądują na każdej mojej pracy. Musicie mi to wybaczyć, ale po prostu są piękne. Ale chciałabym, żebyście mi zaliczyli na plus, że wybieram takie szablony, które obecnie są dostępne w naszym sklepie Inspirello. Niestety wiele firm, tak jak Stamperia, szablony dobiera do swoich kolekcji. Kończy się kolekcja i szablonów już nie produkują, mimo że są piękne. I takich szablonów, żeby Was serce nie bolało, nie używam. Szablon w środku pudełka odbiłam poza kamerą, bo tutaj nic odkrywczego nie było. A pasta, której użyłam, nazywa się pasta do szablonów w kolorze lodowy kwiat. To jest ta sama pasta, która jest na gwiazdkach z przodu pudełka. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w tym filmie, znajdziecie pod tym wideo. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą super grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!